la patria tuitera. Dijeron que se iban al fin del mundo. Y era verdad. Dicen que acá solo hay dos estaciones, que son el invierno y la estación de ferrocarril. Aquí sí que es el fin del fin del fin del mundo. La Patagonia en español es en el mundo. El próximo martes a las 11 en la 1. Gracias a los abuelos Paria. Twitter de Gran Miliki. Televisión Española suspende Españoles por el Mundo Patagonia para evitar suspicacias. Bien hecho. Propongo Elefantes por el Mundo, Botsuana. La Vanguardia. Televisión Española sustituye un capítulo de Españoles por el Mundo dedicado a la Patagonia. Según fuentes de la cadena, el cambio se debe a razones de programación. Twitter de Víctor Manuel Blanco. Buenísima la nota del jueves sobre Repsol y PF y la situación política económica actual. Revista humorística de España el jueves. El buen patriota defiende a Repsol y adora los recortes. Twitter de Juan Ignacio Laube. El rey Juan Carlos se fracturó la cadera cazando elefantes. Digo, salvando a España de la crisis. Se lo merece. de un falso Héctor Mañeto. El diario ABC, al igual que yo, está del lado de los reyes más débiles. Diario ABC de España, el acoso más hipócrita. Su majestad el rey es una figura de dimensión histórica, cuyo protagonismo en la transición democrática y en la ya larga etapa constitucional merece el reconocimiento y admiración de una gran mayoría de los ciudadanos. Por ello, es lamentable que unos cuantos pescadores en Río Revuelto aprovechen el accidente sufrido por Don Juan Carlos. Twitter de Daniel Toñetti. Recomiendo la lectura del artículo 128 de la Constitución Española. Constitución Española, artículo 128. Toda la riqueza del país en su distinta forma, si sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley, se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas, cuando así lo exigiere el interés general. Twitter de Andy Kuznetsov. Después háganme acordar que les cuente la anécdota de Obama. No tiene desperdicio. Cristina. Voy a contar lo de Obama primero, sí, porque ustedes vieron que tuvimos una, una reunión con el señor presidente de los Estados Unidos, el doctor Barack Obama, el día sábado, que había sido pedida por Estados Unidos. La verdad que fue una reunión de media hora excelente, donde charlamos acerca de las cosas y también de las diferencias que tenemos, pero que la reunión no fue para charlar de las diferencias. La reunión fue para reafirmar, a partir de un intercambio de cartas que habíamos tenido y de otras reuniones, que por encima de cualquier diferencia estaban las relaciones entre ambos países. Yo cuando estaba con él, en un momento dado fue una, una reunión muy, muy amena, le dije, mire presidente, que mañana van a salir en algunos diarios porque yo estaba escuchando la CNN y la Fox. Bueno, nosotros, le digo, tenemos allá también cosas parecidas. Y mañana van a aparecer, y le hice esta seña, titulares que van a decir que usted me retó, o me exigió, o me pidió. Diario Clarín. Reunión Cristina Obama en la Cumbre de las Américas. Planteo de Estados Unidos por las trabas a las importaciones. Tapa del diario La Nación. Obama expresó preocupación por las trabas comerciales. Primer absurdo. Tienen superado y comercial Estados Unidos con nosotros, con lo cual los que tenemos trabas somos nosotros porque no podemos entrar ni carne, ni limones, ni naranja, ni carne de oveja. O sea que... Pero bueno, me fui... Eh, caminando, estábamos todos los presidentes sentados en un inmenso círculo y le mostré las dos tapas de los diarios. ¿Vio lo que le dije ayer? Mire, y se lo tradujo el canciller. No se puede creer, me dice. Ah, no se puede creer, así es. Y ahí fue cuando, bueno, lo que contó Timerman y creo que ustedes han escuchado, que me autorizó a decir que eso, 
de ninguna manera era cierta. Quería hacer esa pequeña aclaración y agradecerle al presidente Obama la excelente reunión que tuvimos que realmente fue muy buena.